வணக்கம் சுவையின் ரகசியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பருப்பு கடையிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டால் சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்னென்ன வேணுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவை வந்து ஒரு கப்பு பருப்பு துவரம் பருப்பு மஞ்சத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஜீரகம் கடுகு ரெண்டும் ஒரு அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் நாலு வத்த மிளகாய் இது வந்து நாலு மிளகாவை இப்படி கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் எண்ணெய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அதிகம் தேவைப்படாது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் உப்பு தேவையானவை ம இதுக்கு கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கால் கப்பு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கணும் இந்த தோரம் பருப்பு அரை மணி நேரமாக அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்குறேன் எதுக்குன்னா சீக்கிரம் ஆகிடும் ஊறுனா நிறைய நல்ல நைஸாக வெந்துடும் நல்லா அதுக்கு தான் ஊற வச்சுருக்குறேன் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்ம குக்கரில் வைக்க போகிறோம் ஒரு மூணு விசில் வர மாதிரி வைக்க போகிறோம் அதுலேயே வந்து நம்ம முதலையே பெருங்காயத்தூள் போட்டுடணும் அந்த பருப்புலேயே வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் வந்து போடணும் முன்னாடியே போட்டுடணும் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் இது கூட கொஞ்சம் நல்லா வெந்து கொஞ்சம் மனமாக வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றணும் எண்ணெய் ஊற்றி இதெல்லாம் நல்லா கலந்து இப்போது நம்ம குக்கரில் நாலு சிட்டி வர மாதிரி வச்சுடுவோம் இது சீக்கிரம் ஆகிடும் இந்த ஆள் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு நம்ம இது குக்கரில் வச்சு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு மூணு விசில் வர மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துருவோம் மூணு விசில் வரட்டும் பருப்பு நல்லா வெந்து ஆயிருக்கு இது மத்து போட்டு கடை இருந்திருக்க இது இருக்கிறவங்களுக்கு சட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு சட்டியில் கடையலாம் அப்படி இல்லைன்னா மத்து போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இது பண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறது எப்படின்றத பார்த்துக்கோம் காஞ்சிருக்கு நல்லா கடாய் காஞ்சிருக்கு நம்ம எண்ணெய் போட போகிறோம் கடுகு ஜீரகத்தையும் போடணும் நல்லா பருப்பு கடைஞ்சிட்டு நெய் போட்டு சாதம் சாதத்தில் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு பருப்பு பிசைஞ்சி கொடுத்திங்கன்னா டெய்லி ரொம்ப நல்லது அதில் புரோட்டீன் புரத சத்துலாம் அதிகமாக இருக்குது வாரத்தில் மூணு நாலு நாள் டால் ஒரு கப்பு எடுத்து சாதத்தோடு போட்டு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் கடுகெல்லாம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சிருக்கு மிளகா போடணும் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து எல்லாம் இது பண்ணி போட்டுருங்க 
அதுக்கப்புறமா உப்பு போடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படி கலந்துட்டு வச்சுட்டுன்னா ரெடி ஆகிடும் டாலு ரகமகம்னு வாசனை வருது இப்போ நம்ம அணைச்சிருவோம் ஸ்டவ் அணைச்சிட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான் டால் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எல்லோரும் செய்து பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது டால் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் எல்லாம் செய்து பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ